వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అసలు మన పురస్కారాలు సన్మానాలు చేయడం అలవాటే కానీ మన కార్యకర్తల్ని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పెంచి చేయించుకోవడం ఎప్పుడు లేదు ఒక రెండే నిమిషాల్లో నేను చెప్తాను కేవలం ఈ సన్మానం అనేది దీని ఇంత దాకా వచ్చింది ఒక ఎక్కడో గ్రామంలో పుట్టిన విజయ భారతి ఇక్కడ దాకా వచ్చిందంటే అది కేవలం రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ రాష్ట్ర సేవికా సమితి కానీ వివిధ క్షేత్రాలు వీటి మూలంగా మాత్రమే అది విజయ భారతి ఏమీ లేదు మా ఇంట్లో నుంచి పెద్ద కన్న తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ముళ్ళు పెద్దవాళ్ళంతా కూడా మన లేంటి పెంచి పెద్ద చేసిన మన దిశ చూపిస్తారు బయటకు వస్తాం నేను పెళ్ళైన తర్వాత మా శ్రీవారు ఏమంటే నాకు సంఘాన్ని చూపించారు చిన్నప్పుడే నేను ఏంటంటే సంఘ శాఖకు మా అన్నయ్య మూలంగా వెళ్ళాను తర్వాత మా మాధవరావు గారి మూలంగా సంఘం అంటే ఏంటి అర్థం చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వారు ఊరుకోకుండా ఒక దీపం ఇచ్చి బయటకు పంపినట్టుగా రాష్ట్ర సేవికా సమితి సంఘ పెద్దల ద్వారా పరిచయం చేయించారు అలా వచ్చిన తర్వాత నేను అప్పుడు కేవలం ఇంటర్మీడియట్ చదివిన మా ఊరు ఒక గృహిణిని మాత్రం ముగ్గురు పిల్లల తల్లి ఒక సంవత్సరాలు అప్పుడు నాకు ఆ ముగ్గురు పిల్లలు పెట్టుకొని జీవిస్తున్నట్టు నాకు ఈ సంఘం మూలంగా సేవికా సమితి పరిచయం చేయించారు అప్పుడు అనిపించింది నాకు మనం ఏమిటి సమాజంలోకి వెళ్ళి పనిచేయాలంటే మనకు కూడా కొంచెం విద్య ఉండాలని అందుకోసం మంచి టీచర్ గా ఒక టీచర్ చూశాను మంచి శాఖకు పిల్లలు తీసుకురావడం నేను కూడా టీచర్ కావాలి టీచర్ కావాలంటే పిఏ చదవాలి కాబట్టి పిఏ చదివాను తర్వాత పిఈడి చదివాను రోజుకి రాయ నాలుగు గంటలు పోను నాలుగు గంటలు రాను ప్రయాణం చేసి ఆ బీఈడీలో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను శాఖలు పెంచుకుంటూ వచ్చాము వచ్చి అప్పట్లోనే సేవా భారతి పనిచేస్తూ ఉన్నా బాల సంస్కార కేంద్రాలు నడిపిస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత భాగ్యనగరం రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమంటే మా మాన్య రామాక గారు గారు సంఘ ప్రచారక మా వద్ద మా కార్య మా కార్యక్షేత్రంలో ఉండేవారు వారి మాధ్యమంగా మాతృఛాయ అనే పేరు కాకుండా వాత్సల్య సింధ్ అని పెట్టాము అప్పుడు అక్కయ్య గారు మీరేమంటే మాతాజీగా ఉండాలంటే మాతాజీగా అందులో చేరారు మాతాజీగా చేస్తూ ఉండగా అక్కయ్య గారు రాబోయే రోజులు మనం ఇంటలెక్చువల్ కార్యక్రమాలు చేయాలంటే మన దగ్గర కూడా కాస్త ఒక మంచి డిగ్రీలు ఉండాలి మీరు లా చేయండి అన్నారు సరే మాధవరావు గారు నాకు ఇప్పటికి కూడా నేను లాయర్ అయినప్పటికీ కూడా ఎన్ని కేసులు చేస్తున్నా కూడా కేవలం సంతకం పెట్టడం ఇప్పటివరకు కూడా అన్ని పిటిషన్లు కానివ్వండి లీగల్ ఒపీనియన్స్ కానీ అంతా చేసేది మాధవరావు గారు నేను కాబట్టి ఆ విధంగా లా చేసి లాయర్గా వచ్చి ప్రజ్ఞాభారతి పనిచేస్తూ మహిళా సమన్వయ మాధ్యమంగా తొంభై మూడు నుంచి వివిధ క్షేత్రాలు పనిచేస్తూ ఒక కార్యకర్తగా అందరి ముందు నిర్మాణం అయ్యారంటే మాన్య మాధురి అక్కయ్య అదేవిధంగా సీతమ్మ వెళ్ళి మాన్ని మాధురి అక్కయ్య మమ్మల్ని నిబద్ధత కలిగిన కార్యకర్తలుగా నిర్మాణం చేశారు మా చేత పనిచేస్తూ ఈరోజు సమాజంలో మీ ముందు ఉన్నాం మన అందరం కలిసి చేసి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా యాక్చువల్గా తీసుకుంటే ఇలాంటి సన్మానాలు నాలాంటి వాళ్ళకి కాదు మహానుభావులు ఎందరో ఈ యొక్క సభలో ఉన్నారు జీవితాన్ని సర్వ సమర్పణ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి చెయ్యాలి సన్మానం మన సన్మానం కాదు కానీ మాననీయ స్వర్గీయ ఉమాదేవి గారు వారు నాకు మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి మా గురువులు అదేవిధంగా వారితో పాటు కలిసి నేను కూడా మానస సరోవర యాత్ర చేశాను వారితో ఎప్పుడు కూర్చున్నా కూడా దేశ సమస్యలు భారత మాత విషయము ఇవి తప్పితే ఇంకోటి మాట్లాడే వాళ్ళని కాదు అదేవిధంగా శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు అమ్మను ఒప్పుకోవాలనుకుని నేను చాలా నాకు ఏదో ఒక ఇదంటే నేను వద్దండి నేను ఎంత పతిలాంటి కూడా వారు ఒప్పుకోలేదు ఒప్పుకోవాలమ్మన్నారైతే నాగాని కానండి లేదంటే శ్రీలే కానండి ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఐదారు సంవత్సరాల వయసు అప్పటి నుంచి కూడా జాగృతి ఇంటికి వస్తూ ఉంటే చదువుతూ ఉండేదాన్ని కాబట్టి ఆ జాగృతి వారి మీద చాలా ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండేది నా అదృష్టం నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతమంది చదివాను నేను అనుకునేదాన్ని నేను కూడా ఒకప్పటికి రాయగలుగుతానా రాస్తే బాగుండే అనుకునేదాన్ని నా అదృష్టం కొద్ది కరసేవకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా నేను రచన చేయడం మొదలుపెట్టాను అయోధ్యలో కథం తొక్కిన కరసేవలో కథం తొక్కిన మహిళ అనే పేరుతోటి ఒక వ్యాసాలయం మొదలుపెట్టి జాబుతులు దాదాపు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు దాకా రాశాను నేను కాలం ఆ తర్వాత ఐఎస్ఐ మీద రాయమన్నారు ఏం భయపడ రాస్తాం ఏమైంది అదేవిధంగా స్వదేశీ మీద అన్నారు రాసం స్వదేశీ ఉద్యమం లేదంటే కాశ్మీర్ ఆందోళన అండి భారత మాత గంగా మాత రథాలు వస్తే ఆ రథాలు తీసుకుని అప్పటి నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు అయోధ్య రామనిధి కోసంగా జరిగిన తర్వాత కొత్త ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఇది అన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటంటే కుటుంబాల అత్తగారింట్లో కానివ్వండి అమ్మగారింట్లో కానివ్వండి వెనక నుంచి వాళ్ళందరి సపోర్టు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కార్యకర్తలు అందరూ కూడా పదక్క అంటే పద మా మన సుష్మా చెప్పినట్టు నిజమే పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్ళాము కొట్లాట్లు చేసాము పత్రికా ఆఫీసు దగ్గరికి పోయాము వీధుల్లో చేరి వీరాంగన్లు కానీ అరిచాము ఏం చేసినా కూడా ఈ సమాజ భారతదేశం మాత్రం ఏ రోజు కూడా సంపూర్ణ విధర్మీలు దీంట్లోకి వెళ్ళదు ఎందుకనంటే రాష్ట్ర
ఒక్క జిజామాత ఒక శివాజీ నిర్మాణం చేసి ఈ దేశాన్ని హిందూ ధర్మాన్ని తిరిగి ప్రతిష్టాపన చేయగలిగింది ప్రపంచం అంతా కూడా దుమ్మెత్తి పోస్తున్నా కూడా మాకు జన్మంటూ ఉంటే భారతదేశాలు మేము గడ్డి మొక్కై పుట్టగలిగితే చాలేటువంటి గొప్ప పుత్రుణ్ణి భువనేశ్వరి మాత ఈ సమాజానికి ప్రపంచాన్ని చూపించింది కాబట్టి ఈ దేశాల వారు ఉన్నట్టుగా మాతృమూర్తులు కానీ కళ్ళు తెరిస్తే మాతృమూర్తులు కానీ నిజంగా సరైన దిశలో పనిచేయగలిగితే భారతదేశం తిరిగి పునర్వైభవ స్థితికి వెళ్తుంది వారు అన్నారు అందరి పిన పరిస్థితిస్తూ అడిగారు కదా ఏ మీకేమనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా సచ్చిన నేను అబద్ధం అయితే చెప్పట్లేదు నాకు మనసుకి ఎప్పుడు కష్టం వేసినా కూడా నా పరమ పూజనీయ డాక్టర్ జీ కళ్ళు చూసిన పరమ పూజనీయ గురుజీ కళ్ళు చూడగా నాకు మాత్రం ఎన్నో బాధలు నేను ఇప్పుడు సాధారణ స్థితినే నేను ఎన్నో బాధలు పడ్డా ఎన్నో అవమానాలు పడ్డాను మనసులో ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి కానీ దేన్ని కూడా ఖాతరు చేయను ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు పెట్టినటువంటి పెద్ద పని మన ముందు ఉంది ఆ పని కోసంగా అది దాన్ని మర్చిపోయి మనం బాధల ఆలోచనలు పెట్టి ఎట్లా కుదురుద్ది కాబట్టి నాకు ఈ ఈ విధంగా సన్మానం అని చెప్పి పిలిచి ఎంత ప్రేమతో ఆదరించి నాకు ఈ గౌరవించినటువంటి శ్రీ ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను ఆజ్ కూడా నన్ను ఎంతో మందికి పరిచయం చేసింది ఇలాంటి సంస్థలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందరికి కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారం నేను చాలా హర్ట్ అయ్యే విషయం ఇది మనకి ఎంత సంపద ఉందో మనకి తెలియకపోతే నువ్వు పిల్లోడికి ఏమిస్తావు అమీర్ పేటలో ఫ్లాట్ ఉంది ఆ బ్యాంక్లో మనకి ప్లేస్ ఉంది నీకు మాత్రం పీస్ ఉండదు ఎందుకు అది అందుకని ప్లీజ్ మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పండి నో రెప్పండి నేను ఇందాక మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగానుగా మరి బాధ వస్తే ఏం చెప్తారు అని మా భాస్కర్ ఏదో చెప్పవద్దు అని ఒక్కరు చెప్పేస్తే ప్లీజ్ నేను ఆ ఒక్క శ్లోకం చెప్పి నేను ప్లీజ్ అవి కొంటున్నాడు చాలా లేట్ అయిపోయింది ప్లీజ్ సారీ సారీ సండే నువ్వు ఏం చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా అది మీకు అర్థం తెలుసుగా ఎప్పుడు నన్నే స్మరిస్తూ ఉండు నేను చూసుకుంటాను అని ఎల్ఐసి వాళ్ళు పిక్చర్ చూసారుగా రెండు చేతులు పెట్టి మధ్య దేపం ఆ కింద డైలాగ్ ఏంటి అదే అన్నమాట అందుకే నేను తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో చెప్తుంటా ప్లీజ్ రీడ్ గీత బిఫోర్ బెకిమే తాత గీత ఓన్లీ కెన్ చేంజ్ యువర్ తాత అదర్వైజ్ లైఫ్ బెకిమే తాత అందుకని గీత చదవాలి మనం గీత పంచి పెట్టాలి మనం అమృతం పంచి పెట్టగా వాడెవడో మృతదేహాన్ని నేసుకొచ్చి ఆడే వచ్చాడు ఆడే సచ్చాడు అని ఆ దరిద్రాన్ని మనకి ఎక్కిస్తుంది అందుకని అమృతం మనం పంచుదాం అడ్డం వచ్చిన వాడిని దంచు ఓకేనా మరి నాకు ఇష్టమైన పద్యం చెప్తా నేను డల్ అయినప్పుడు నేను డల్ అయినప్పుడు ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళాను ఇక్కడే రాంపల్లి అని ఆ ఇంటి నిండా శ్లోకాలు ఉంటాయి గోడల నిండా మంచి మంచి వాక్యాలు అలా వెనక్కి చూస్తే చాలా నాకు ఇష్టమైందే కనపడింది నన్న ఒక్క నిమిషం వాయుమడి బాబు వాయుమడి తమిళను తెలుగు బాగుండదండి బలమెవ్వడు బలహీనులకు బలమెవ్వడు కరిరాజుకు బలమెవ్వడు సుగ్రీవాదులకు బలమెవ్వడు పాండురాజసుతుల భార్యకు బలమెవ్వడు నీకు నాకు నిజముగ కృష్ణ కదా నేను అది చదివి అలా ధారాపాతంగా నా కన్నీరు కారుస్తూ స్వామిని ఉన్నావు మాకు అని ఆ ధైర్యంతో అలా ముందుకెళ్ళాను లేకపోతే ఈ అక్కడి నుంచి వస్తుందండి వాకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గట్స్ గన్ ఉన్నాడు బతకలేడు గట్స్ ఉన్నాడు బతకాలి అందుకని గట్స్ పెంచుకోండి అలా గట్స్ ఉన్న తల్లి ఇక్కడ ఉంది మిగిలిన తల్లిని కూడా గట్స్ ఉండాలి పిల్లలకి గట్స్ ఇవ్వాలి అలా ఇవ్వకపోతే మన ఇల్లు తగలబడుతుంది పక్కిళ్ళు తగలబడినప్పుడు మనం పట్టించుకోకపోతే మన ఇల్లు తగలబడుతుంది మన ఒళ్ళు తగలబడుతుంది పాకిస్తాన్లో నిన్నగా ఉన్న మూడు రోజుల క్రితం ఓ తల్లిని కూతుర్ని నట్ట నెల రోడ్ల మీద పక్కలిప్పారు అది మన ఇంటికి కూడా వస్తుంది అందుకని ఆడపిల్లలనైనా మగపిల్లలనైనా దేశ ధర్మాల పట్ల బాధ్యత కలిగేలా పెంచాలి ఒక్క మంత్రం చెప్పే ముందు మా అమ్మని అమ్మ నుంచు మూడేళ్ల క్రితం అమ్మ నన్ను మన ముదుగడ శివప్రసాద్ గారితో ఫోన్లో మాట్లాడించింది మా అమ్మే నన్ను కనలేదు కానీ మా అమ్మే మాధురి అమ్మ పేరు గుర్తు అమ్మ అమ్మ అంటే నన్ను ఇంకా భూమి మీద ఎరా అనే రెండు జీవులు ఉన్నాయి అమ్మను ఇంకో పెద్ద స్వామి అంతే ఏ మాట్లాడించినప్పుడు అమ్మ ఈ విషయం చెప్పింది కానీ నేను సమయం ఇవ్వడం కుదరలేదు బృందావనంలో ఉన్నాను 
మన హిందూ శేఖర్ గారు ఫోన్ చేశారు ఆ కౌనే అన్నారు ఇదేంటి అన్నారు ఇది కార్యక్రమం అన్నారు మీకు ఎలా గుర్తుంటుంది మీరు మాటిచ్చే ఎక్కడ రాసుకోండి అన్నారు మేము యమునా నదిలో ఇప్పుడు విహారానికి స్నానానికి వెళ్ళబోతున్నామండి అన్నారు అంటే ఎలా గుర్తుంటుంది అన్నారు ఇప్పుడు మీరు మీ కాల్ పడింది కదా మిస్టర్ కాదు నేను మిమ్మల్ని మిస్ అవ్వను ఆ కాల్ చూసుకుంటూ నేను కంటిన్యూ అవుతా అని చెప్పాను ఇక్కడ దాకా కంటిన్యూ చేయం వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు మరొకసారి ఎందరో మహాను బాహులు అందరికి వందనము ఎందరో మహాను బాహులు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా నా మాటలో డాక్టర్ గారి మాటలో విజయభారతి గారి మాటలో శివప్రసాద్ గారి మాటలో విని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళి బాధ్యతని గుర్తుపెట్టుకుని మీ పిల్లలకి వచ్చే తరానికి పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే నేను చాలా సంతోషపడతాను మూడేళ్ళ క్రితం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశాను డాక్టర్ గారు అప్పుడు కలిసాం మళ్ళీ ఇప్పుడే కలవడం ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాం అనుకున్నా ఇంత విద్వత్తు కలిగినటువంటి ముదుగొండ శివప్రసాద్ గారిని అంత విద్యుత్తు విద్వత్తు కలిగినటువంటి డాక్టర్ గారిని గొర్రెలు టెన్త్ కూడా చదవని స్ట్రెంత్ లేని పనికి మాలిన అంటే బేసికల్ నాలెడ్జ్ కూడా లేనటువంటి గొర్రెలు నోటుకు వచ్చినట్టు ట్రోల్ చేస్తుండే నన్ను ఎలాగా ఆ కొడక ఈ కొడక అంటూ వాడి యహో భాష వాడేస్తారు వేరే కదా ఎవరినైనా కూడా అంత దిగజారి మాట్లాడేలా తయారు చేస్తున్నటువంటి గొప్ప పుస్తకం బ్లాక్ బుక్ ఐ కాల్ అది పుస్తకం కాదు అందుకే దానికి నల్లట్ట బుక్ అని పేరు పెట్టాం అందుకే ఆ పేపర్ కూడా పచ్చగా ఉంటుంది కడుక్కున్నప్పుడు వాటర్ లేనప్పుడు పని వస్తుంది అందుకని నేను నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంత అంత దిగజార్చుకోదు సబ్జెక్టు వేరు పర్సన్ వేరు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడదాం సబ్జెక్ట్ మాట్లాడదాం కనబడే మనిషిని అంత దూషించాల ఒక పుస్తకం కోసం ఒక పుస్తకం కోసం నేను ఓపెన్ పబ్లిక్ డాష్ లో చెప్తాను బైబిల్ వచ్చాము ఇది నా స్టేట్మెంట్ ఇది నా ఒపీనియన్ ఇది నా ఒపీనియన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ మై ఒపీనియన్ ఐఎమ్ రెడీ టు సే సారీ ప్లీజ్ మేక్ మీ అది చేయరు అది చేయడం మానేసి నన్ను ఎదురు తిడుతూ ఉంటారు నా ఒపీనియన్ చెప్పే హక్కు నాకు ఉందిగా బూతు తిట్టే హక్కు నీకు లేదు నేను అన్నదాన్ని నిజం చేస్తూ వాళ్ళు వారిని నన్ను అందరినీ ఎవరైతే సోషల్ మీడియాలో కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ పనిచేస్తారో వాళ్ళందరూ వెనక్కి తగ్గాలి పూతులు వినలేక అనే ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఉండి మనం తిడుతుంటారు కానీ మేము వాటిని ఏదో హిందీలో మాట ఉందిగా ఆ పత్రదాల అమ్మాయి పూల్ దేయంగి తెలుసా నీకు నాకు అర్థం కాలేదు ముందు ఏమిటి దాని అనుకుంటే అని చెప్పారు అవును మీరు రాళ్ళు వేయండి మేము మీ సమాధులు కట్టి దాని మీద పూలేస్తాం అది ఆ నిష్ట కావాలి ఆ నిష్ట కావాలి ఒక తిట్టు పడలేకపోతే ఒక అవమానాన్ని స్వీకరించలేకపోతే నువ్వు యుద్ధం చేయలేవు నువ్వు వీరుడు కాలేవు అందుకని ఇప్పుడు కావాల్సింది వీరుడు తీరులే వీరమాతల గన్న తల్లేరా తెలుసు కదా మనం ఆ గీతలు పాడుకుంటాం అందువలన ప్లీజ్ మీరందరూ వీరుని తయారు చేయండి ఒక్కసారి నమస్కారం మొదలు పెట్టండి మంత్రం చెప్పేస్తాను ప్లీజ్ మీ సంస్కారానికి గట్టి గాలి పెంచుకుని వద్దండి చాలా బాగుంటుంది నేను ప్రతి ఉపన్యాసంలో చివరిలో చెప్తాను ఎందుకంటే అన్ని హాట్లు పెడితే సరిపోతుంది లాస్ట్లో స్వీట్ పెట్టాలి కదా అందుకు చాలా బాగుంటుంది చెప్పండి చెప్పగానే నవ్వు వస్తుంది దేవుడి మీద నవ్వు వస్తుంది నారాయణ 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 అనుకోరాద నాలికే చేద ఓపికే లేదా ఒంటికే బరువ
కంటకహరణ గోవింద చెప్పండి మీకు గోవిందుడు కావాలా గొడవలు కావాలా అచ్చుతుడు కావాలా ఆపదలు కావాలా రాముడు కావాలా రోగం కావాలా నారాయణుడు కావాలా నరకం కావాలా కృష్ణుడు కావాలా కష్టం కావాలా చూసారా సామాన్యంగా అందరూ ఎవ్రీ పర్సన్ వాంట్ కంఫర్ట్ అందుకని ప్రతి ఓడి ఇదే చెప్తాడు కానీ నేను దీనికి ఎగినేస్తే నే రాముడి కోసం రణరంగానికి సిద్ధం కృష్ణుడి కోసం కష్టమైనా సిద్ధం గోవిందుడి కోసం గొడవైనా సిద్ధం నారాయణుడి కోసం నరకానికైనా సిద్ధం ఈ స్థితి రాకపోతే ఇదే హెల్ప్ ఎందుకంటే తిరుమలలో నేను గోవింద చెప్తుంటే ఓ గొర్రె అడ్డుకుంది ఆ వీడియో మీరు చూసుంటారు తిరుమలలో గోవింద చెప్పకపోతే ఎక్కడ చెప్పాలి కాబట్టి మాట్లాడండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే భగవన్ నామని చెప్పండి బాగుండండి సర్వే జన సర్వే జన ధన్యవాదాలు కార్యక్రమాన్ని అతిథులకి లాంఛన ప్రాయంగా సత్కారాలతో కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం సమయం కూడా మించిపోతుంది సభ నియమం ప్రకారం మనం సమయాన్ని పాటిద్దాం ముందుగా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి స్వామీజీకి సత్కారం మా హిందుశేఖర్ వారి దంపతులు వారు చేస్తున్నారు ధన్యవాదాలండి అనంతరం ఆప్త ధర్మ అధ్యక్షులుగా విచ్చే విచ్చేసినటువంటి డాక్టర్ వి భాస్కర్ రాజు గారికి సత్తా ప్రణోదేవి సరస్వతి డాక్టర్ భాస్కర్ రాజు గారికి హలో ఆదరణీయ అధ్యక్ష మహోదయ ముఖ్య అతి మహాశయ వేదికల కింజర పెద్దలు కాలాన్వితమైంది కాబట్టి ఒకే నిమిషం మాట్లాడతాను ఇవాళ డిసెంబర్ పదహారు మనకి హాల్ దొరికింది లేకపోతే డిసెంబర్ పద్దెనిమిదే చేసేవాళ్ళం ఈ కార్యక్రమం ఇంతకుముందు రెండు కార్యక్రమాలు కూడా జులైలో చేసాం చేయటం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి కార్యక్రమం తలపెట్టడం కానీ పెద్దగా వర్షం రావడం వచ్చిన వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలగటం అది ఉమాదేవి గారి జులై ఆరు ఆవిడ బర్త్డే కాబట్టి వర్ధంతి కాపుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ పద్దెనిమిదే వీలైతే పదహారు కాకుండా పద్దెనిమిదికే మేము ప్రోగ్రాం బుక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అందుకు మనం గారసభ వాళ్ళు సహకరిస్తారు ఇప్పుడు నేను ఒకటి రెండు అనౌన్స్మెంట్స్ మాత్రమే చేసి ఇప్పుడే మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ముప్పై సెకండ్లలోనే ముగించేసి కాలాతీతమైంది కదా మరి అందరు ఇళ్ళకి వెళ్ళాలి బయట కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అవి ఉమాదేవి గారు రాసినటువంటి ఉపనిషత్తులు లలితా శాస్త్రనామ భాష్యం శివ శాస్త్రనామ భాష్యం హిందుశేఖర్ రాసినటువంటి విశ్వమంతా వ్యాపించినటువంటి హైందవ ధర్మం హైందవి అదే ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎవిడెన్స్ అనే పేరుతో వచ్చింది ఇవాళ ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ ఏ పుస్తకమైనా సరే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఎనీ బుక్ ఇది ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఒకవేళ కనుక మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినట్లయితే ఇక్కడ ఉషా జ్యోతిర్మణి అని ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి మీ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ ఇంటికి ఆ పుస్తకాలు పంపించి ఏర్పాటు చేస్తాము తర్వాత మిగతా ఏర్పాట్లు అవి చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇందాక స్వామివారు ఒక మాట చెప్పారు రాధా మనోహర్ దాస్ గారు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు దాని గురించి ఆ పుస్తకం కూడా నేను రాశాను పెద్ద పుస్తకం ఏసు చారిత్రక పురుషుడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది ఆరు వందల రూపాయల పుస్తకం ఏసు చారిత్రక పురుషుడు కాడు 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 అని నిరూపించారు ఐ హావ్ ప్రూవ్డ్ హిస్టారికల్లీ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఏ లాంగ్ అండ్ లాంగ్ రీసెర్చ్ ఇన్ గ్రీక్ నేను గ్రీకు భాష నేర్చుకున్నా నేను గ్రీకులో మీతో మాట్లాడగలను గ్రీకు లాటిన్ తర్వాత హిబ్రూ రోమన్ వీటన్నిటినీ పరిశోధించి ఇంగ్లీష్ భాష సరే సరే జీసస్ అనేవాడు అసలు ఒక వ్యక్తి లేడు మేరీ మాత అన్న ఒక వ్యక్తి లేదు ఇవన్నీ అబద్ధాలు పీటర్ అన్నవాడు లేడు 
సెంట్ జోసెఫ్ అని వాడు లేవు ఇవన్నీ ఫిక్స్టీషియస్ క్యారెక్టర్స్ అని నేను అథెంటిక్ గా నిరూపించాను కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు సభాముఖంగా చెప్తున్నాను వాడు లేరు జీసీ సన్న వాడే లేనప్పుడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు ఆయన ఎట్లా కొడతాడు ఎవరైనా సరే భూమి మీద సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ గారైనా సరే నిజంగా జీసస్ అనేవాడు హిస్టారికల్ గా ఉన్నాడు అని ప్రూవ్ చేస్తే నేను క్రైస్తవ మతం పుచ్చుకుంటాను మీరు ఆ పుస్తకం తప్పనిసరిగా చదవండి అందరి చేత చదివించండి అక్కడే మీకు దొరుకుతుంది ఇంతకంటే ఇంకా ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఎక్కువగా మాట్లాడవలసిన అవకాశం లేదు మా ప్రేమితుడు ఇతను చక్కగా అపర ఘంటసాల పద్యాలు పాడి మనల్ని అందరిని నంజింపజేశారు రాధామనోహర దాస్ గారి స్పీచ్ అంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ స్పీచ్ అది హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి అది మేధో పరమైనటువంటి ఉపన్యాసం కాదు ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అది మస్తకానికి కాదు పుస్తకానికి కాదు అది హృదయానికి వచ్చినటువంటి స్పీచ్ వారికి మేము ఏ విధంగా కృతజ్ఞతలు సమర్పించినప్పటికి కూడా ఏ విధంగా కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకున్నప్పటికి కూడా అది తీరేది కాదు భాస్కర్ రాజు గారు నా మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో ఒప్పుకున్నారు ఈ రెండు గంటలు ఆపరేషన్ చేస్తే రెండు లక్షలు వస్తాయి ఆయన మోకాలు ఆపరేషన్ చేస్తే ఒక్కాలకు ఆపరేషన్ లక్ష ఒక్కాలకు ఆపరేషన్ లక్ష రెండు లక్షలు వస్తాయి ఈజ్ ఎన్ ఆర్థోపెడిక్ ఎండి సీనియర్ సర్జన్ సీనియర్ సర్జన్ ఇక్కడే భాస్కర్ రాజు క్లినిక్ లో ఉంది మౌలాలి అవతల అయినా నా మీద ప్రేమతో తన అమూల్యమైన కాలాన్ని వెచ్చించి ఇంటికి వచ్చి నన్ను పికప్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తాడు గురువు గారు అంటున్నారంటే నిజానికి ఆయనకి నేను గురువు కాదు ఆయనే నాకు గురు స్థానంలో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను మళ్ళీ ఇహారే బుక్ చేస్తాం ఉగాదికి బహుశా లేకపోతే ఇంకొంచెం ముందు వారు ఋగ్వేదానికి భాష్యం రాశారు ఆ పని నేను చెయ్యలేదు నేను చెయ్యలేను కూడా మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఋగ్వేద భాష్యం రాశారు ఆ పుస్తకం వీలైతే ఇక్కడే మేము ఇనాగరేట్ చేస్తాం ఆనాడు వారికి అభినవ వేదవ్యాసాన్ని బిరుదిస్తాం మేము మా సిప్రముని పీఠం పట్ల అభినవ వేదవ్యాసుడు ఆయన ఆయనకి ఏం అవసరం అండి హిందూ ధర్మం గురించి పరిచయం చేయవలసిన అవసరం ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ధర్మ మార్గాన్ని నడపవలసిన అవసరం ఏ ఏ ఉందండి ఆయన కూర్చుంటే కాళ్ళ దగ్గరికి కోటాను కోట్లు కోటీశ్వరులు వస్తారు ఒక్క విషయం ఆలోచించండి కేవలం ఆయన ఈ జాతి సుపుత్రులు కాబట్టి ఆ పనిచేశాడు ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను మీలో చాలా మందికి లేని ఒకే ఒక అదృష్టం అంటే నాకంటే ఇంకా ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే ఉండవచ్చు ఎందుకంటే అప్పుడే నాకు ఈ డిసెంబర్తో ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండినాయి ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో ప్రవేశిస్తున్నాను వార్ధక్యం నా శరీరానికి వచ్చిందే కానీ మనస్సుకు మాత్రం రాలేదు నా వాడి వేడి ఏమి తగ్గలేదు ఏ ఊరుకు రమ్మంటే ఆ ఊరుకు వచ్చి నేను వాదిస్తాను ఏ ఊరుకు రమ్మంటే ఆ ఊరుకు నేను వస్తాను జీసస్ అనేవాడు పుట్టలేదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను నిరూపిస్తాను అందు కారణం ఏమిటి అంటే నేను స్వయంగా ఎంఎస్ గోల్వాల్కర్ గారిని చూచినటువంటి తరానికి చెందినటువంటి వాడు ఆ మహాపురుషుడిని స్వయంగా చూచాను వారి అడుగులలో నేను అడుగు వేసి నడిచాను వారు ముందు వెళ్తుంటే వారి వెనకాల అడుగులు వేసి నడిచాను అవన్నీ అలాగే పండిత దీందాలి ఉపాధ్యాయ వారిని స్వయంగా నేను ఆ కళ్ళతో చూచాను వారిని కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఇంటికి వెళ్ళి నేను రాసుకున్నాను బాబాసాహెబ్ ఆప్టే గారిని నేను స్వయంగా చూచాను దత్తోపతి ఠేంకిడే గారి చేత నేను సన్మానింపబడ్డాను సత్కరింపబడ్డాను ఆ తరానికి చెందిన వాడి కాబట్టి వయస్సు ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాలను చేస్తున్నాను అమ్మా విజయ భారతి మీరు మీ పేరు సార్థకం చేసుకున్నారు మీరు నిజంగా విజయ భారతి అని నిర్మిస్తూ ఉన్నారు నమస్కారం